ஹை ஃப்ரெண்ட்ஸ் குட் ஈவினிங் டுவெல் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது சிம்பிளிஃபிகேஷனில் செகண்ட் பார்ட் வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் ஆல்ரெடி ஃபஸ்ட் பார்ட் போர்ட் மாஸ் ரூல் பார்த்துருக்கோம் மொத்தம் பதிமூணு பார்ட் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட் பார்ட் பார்க்காதவங்க கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும் அதே மாதிரி ஷார்ட் கட்ஸில் ஒரு நைன் பார்ட் போட்டிருக்கோம் அதுவும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது ஸோ இதுவரை பார்க்காதவங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் போய் பார்த்துக்கோங்க தென் தொடர்ந்து இந்த டாப்பிக்கை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இதுவரை நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கொஞ்சம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தென் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் எக்ஸாம்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் இதை ஷேர் பண்ணுங்கள் மாஸ் ரூலோட அடுத்த செகண்ட் டைப் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் இதில் வந்து வேல்யூ கேட்பாங்க இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்கிற வேல்யூவில் ஒரு ஏதாவது ஒரு இடத்துல எக்ஸ் இந்த மாதிரி ஒரு லெட்டர் கொடுத்துட்டு அதோட வேல்யூ என்னென்னு கேட்பாங்க ஸோ ஆஃப் அப்படின்னா நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் மல்டிப்ளிகேஷன் ஸோ அது போன பார்ட்லேயே பார்த்துருக்கோம் ஸோ அதுபடி மாற்றி எழுதுங்க ஃபஸ்ட்டு த்ரீ பை ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபோர் பை செவன் இன்ட்டு ஃபைவ் பை நைன் இன்ட்டு எக்ஸ் பை டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு ஃபைவ் ஜீரோ ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட்டி ஃபோர் ஸோ இப்போ இதில் எதெல்லாம் கேன்சல் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு சிம்பிளாக கேன்சல் ஆகிறத ஃபுல்லாக கேன்சல் பண்ணிடுங்க ஃபைவ் ஃபைவ் கேன்சல் ஒன் த்ரீ சார் த்ரீ 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 சார் நைன் இது கேன்சல் தென் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபோர் நைன் வருதுங்களா ஸோ த்ரீயால் கேன்சல் ஆகும் ஒன் த்ரீ சார் த்ரீ ஒன் த்ரீ சார் த்ரீ ஒரு மூணு மூணு மிச்சம் அவ்வளோ இருக்குது இருபது இருக்குங்களா ஆறு மூணா பதினெட்டு ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் எத்தனை ஃபோர் சார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் சார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் நெக்ஸ்ட் வேறு எதாவது கேன்சல் பண்ணலாம் செவனால் கேன்சல் பண்ண முடியாதுன்னு பாருங்கள் ஒன் செவன் சார் செவன் டூ செவன் சார் சிக்ஸ்டீன் மேலே இடம் பார்த்தோம்னா கீழே உள்ள எழுதிக்கோங்க டூ செவன் சார் ஃபோர்டீன் மீன் டுவெண்ட்டி எயிட் ஃபோர் செவன் சார் டுவெண்ட்டி எயிட் நாலையில் இருபத்தி எட்டு ஸோ இப்போ இருபத்தி நாலு இது எங்கே இருக்குது மேலே தான் இருக்குது ஸோ இந்த இருபத்தி நாலு இந்த இருபத்தி நாலும் கேன்சல் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ ஃபைனலாக இருக்கிற வேல்யூ முன்னாடி ஃபோர் இருக்குது இங்கே எக்ஸ் இருக்குது இந்த லாஸ்ட்டில் பார்த்திங்க அப்படின்னா எயிட்டி ஃபோர் இருக்குது அதாவது இங்கே எங்கே இருக்குது நியூமரேட்டர் ஃபோர் இருக்குது இன்டூ எக்ஸ் இருக்குது ஆப்போசிட்டில் எயிட்டி ஃபோர் ஸோ அப்போ இதை எப்படி எழுதலாம் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எயிட்டி ஃபோர் டிவைடட் பை ஃபோர்னு எழுதலாங்களா கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா டூ ஃபோர் சார் எயிட் ஒன் ஃபோர் சார் ஒன் ஸோ ஆன்சர் இஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் கொஸ்டின் அதே வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் இருக்கிறதா எக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த கொஸ்டினை எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் இது பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் த்ரீ ஸ்டெப்லேயே பண்ணிடலாம் ஆன்சர் இப்போ இது வந்து நமக்கு கலப்பு பின்னம் அதாவது மிக்சடு ஃப்ராக்ஷன் மிக்சடு ஃப்ராக்ஷன் இங்கே ஒரு வேல்யூ இருக்குது ஸோ மிக்சடு ஃப்ராக்ஷனை எப்படி நார்மல் ஃப்ராக்ஷனாக மாற்றலாம் ஃபஸ்ட்டு அது தெரியும் நமக்கு இப்போது ஒரு வேல்யூ எக்ஸு ஒய் பை இசட் இது இப்போ மிக்சடு ஃப்ராக்ஷன் இந்த மிக்சடு ஃப்ராக்ஷனை இப்போ நம்ம நார்மல் ஃப்ராக்ஷனாக மாற்றிடலாம்னா எப்படி எழுதுவோம் இந்த ரெண்டையுமே மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் எக்ஸையும் கீழே இருக்கிற இசட் இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணி புரியுதுங்களா இந்த ஹோல் நம்பரை டினாமினேட்டோட மல்டிப்ளை பண்ணி ப்ளஸ் நியூமரேட்டர் வேல்யூ டிவைடட் பை டினாமினேட்டர் வேல்யூ ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிக்சடு ஃப்ராக்ஷனோட ஃபார்மெட் ஸோ அந்த ஃபார்மெட்டில் இதை மாற்றி எழுதுங்க இப்போது இப்படி எழுதலாம் ட்ரிபிள் நைன் இன்ட்டு ட்ரிபிள் நைன் ப்ளஸ் நைன் நைன்டி ஃபைவ் ஹோல் டிவைடட் பை ட்ரிபிள் நைன் ஆல்ரெடி மல்டிப்ளிகேஷன் என்ன இருக்குது இன்னொரு ட்ரிபிள் நைன் இருக்குது இப்போது இந்த ட்ரிபிள் நைனையும் இந்த ட்ரிபிள் நைனையும் கேன்சல் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ ஃபைனல் ஆன்சர் இஸ் இதை மல்டிப்ளை பண்ணி இந்த ஆன்சர் எழுதணும் ஸோ இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி பார்ட் ஒன் ஷார்ட் கட் நம்பர் பார்ட் ஒனில் நம்ம பார்த்துருக்கோம் பார்க்காதவங்க பின்னாடி வீடியோவில் போய் பாருங்கள் ஷார்ட் கட் பார்ட் ஒனில் ஒரு நம்பர் த்ரீ சிக்ஸ் நைனில் முடிஞ்சால் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம் இப்போ நைனில் முடிஞ்சால் அதுக்கு என்ன எழுதுவோம்னா எயிட்டி ஒன் நைன் ஸ்கொயரோட வேல்யூ ரெண்டு தடவை வந்துருக்குங்களா எயிட்டி ஒன் எழுதுவோம் இதிலேருந்து ஒன்றை கழிக்கணும் இதோட ஒன்றை கூட்டணும் அதே வேல்யூவை பின்னாடி காப்பி பண்ணிக்கணும் இது ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துருப்போம் பார்க்காதவங்க பார்ட் ஒன் ஷார்ட் கட்டில் போய் பார்த்துக்கோங்க ப்ளஸ் நைன் நைன்ட்டி ஃபைவ் ஸோ இப்போ ஆன்சர் இஸ் நைன் நைன் எயிட் நைன் நைன் சிக்ஸ் ஸோ இப்போ இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் ஷார்ட்டை நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி கொஸ்டின் வந்தால் ஆன்சர் எப்படி வருது முன்னாடி இருக்கிற ஹோல் நம்பர் இருக்குது இல்லைங்களா இந்த ஹோல் நம்பரில் ஒன்றை மைனஸ் பண்ணணும் மேலே இருக்கிற ந
மைனஸ் ஒன் மேலே இருக்க டினாமினேட்டரில் ப்ளஸ் ஒன் பண்ணி அப்படியே ஆன்சர் எழுதிடுங்க இது ஷார்ட் கட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதுதான் ப்ரொசீஜர் கொஸ்டின் நம்பர் த்ரீ கொஸ்டின் நம்பர் த்ரீயில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கலப்பு பின்னம் மிக்சடு ஃப்ராக்ஷன் இருக்குது டிவிஷனெலாம் மல்டிபிகேஷனாக மாற்றி எழுதிட்டு டேரெக்டாக சிம்பிள் சிம்பிளிஃபை பண்ண போகிறோம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு இதை கலப்பு பின்னத்தை மாற்றி எழுதுங்க ஒன் டூ பை த்ரீ அப்போ அதை போட்ட ஃபார்மெட்டில் மாற்றி எப்படி வரும் ஒன் இன்ட்டு த்ரீ 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 ப்ளஸ் டூ ஃபைவ் ஸோ ஃபைவ் பை த்ரீ இன்ட்டு டிவிஷனை மல்டிப்ளிகேஷனை மாற்றினீங்கன்னா செவன் பை டூ இன்ட்டு எக்ஸ் பை செவன் ஸோ இந்த சைடு ஃபுல்லாக மாற்றி எழுதியாச்சு ஆப்போசிட் சைட் ஒன் ஃபோர் சார் ஃபோர் ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் ஃபைவ் பை ஃபோர் இன்ட்டு டூ பை சாரி டூ பை த்ரீ இன்ட்டு ஒன் பை சிக்ஸை மாற்றி நீ என்ன எழுதலாம் சிக்ஸ் பை ஒன் டிவிஷன் இந்த டிவிஷனை மல்டிப்ளிகேஷனை மாற்றிருக்கோம் அதனால் தலைகளாக மாற்றி எழுதியிருக்கோம் ஸோ இப்போ முடிஞ்சதெல்லாம் கேன்சல் பண்ணிடுங்க முடிகிறது எல்லாமே செவன் செவன் கேன்சல் ஆயிரும் வேறு அதாவது நடுவில் ஈக்குவல் இருந்தால் நியூமரேட்டரையும் நியூமரேட்டரையும் கேன்சல் பண்ணலாம் டினாமினேட்டரையும் டினாமினேட்டரையும் கேன்சல் பண்ணலாம் ஏன் அப்படின்னா இந்த ஃபைவ் அங்கே போகிறப்ப என்ன ஆகும் கீழே வந்துடும் ஸோ இந்த ஃபைவையும் இந்த ஃபைவையும் நம்ம கேன்சல் பண்ண முடியும் புரியுதுங்களா நடுவில் ஈக்குவல் இருக்குது இந்த ஃபைவ் அங்கே கொண்டு போனால் கீழே வரும் ஸோ அதனால் இந்த ஃபைவையும் அந்த ஃபைவையும் கேன்சல் பண்ணலாம் அது மாதிரி இந்த த்ரீயவும் இந்த த்ரீயவும் கேன்சல் பண்ணலாம் ஏன் அப்படின்னா இந்த த்ரீ இங்கே வர்றப்போ எங்கே ஆகும் மேலே வந்துடும் நியூமரேட்டரில் ஸோ இப்போ எக்ஸ்ட்ரா இருக்க டைம் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் இருக்குது கீழே டூ மட்டும்தான் இருக்குது இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் இருக்குது டூ இருக்குது சிக்ஸ் இருக்குது இப்போ அதை ஃபுல்லாக எடுத்து எழுதிக்கோங்க கன்ஃபியூஸ் ஆகாமல் எக்ஸ் பை டூ இருக்குங்களா இங்கே ஸோ அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டூ அங்கே ஆல்ரெடி என்ன இருக்குது மேலே டூ இருக்குது சிக்ஸ் இருக்குது கீழே ஃபோர் இருக்குது இந்த டூ இங்கே வர்றப்ப எங்கே போகும் மேலே வந்துடும் டூ டூ சார் டூ டூ சார் ஃபோர் கேன்சல் ஸோ அப்போ ஃபைனல் ஆன்சர் இஸ் சிக்ஸ் இதை நீங்கள் அதே ஸ்டெப்லேயே கேன்சல் பண்ணி எழுதியிருக்கலாம் இந்த டூ இந்த டூவையும் கேன்சல் பண்ணி இந்த ஃபோரை கேன்சல் பண்ணி ஒரே ஸ்டெப்பில் ஆன்சர் சிக்ஸ்னு நம்ம எழுதியிருக்க முடியும் ஸோ புரியணும் அப்படின்றதுக்காக ரெண்டாக ஸ்டெப் பண்ணியிருக்கேன் நடுவில் ஈக்குவல் இருந்தால் பாக்ஸ் டைப்பில் கேன்சல் பண்ணலாம் அதாவது நியூமரேட்டரையும் நியூமரேட்டர்லையும் கேன்சல் பண்ணலாம் இப்போது எக்ஸ்ஒய் எக்ஸ்ஒய் நடுவில் ஈக்குவல் இருந்தால் இந்த ரெண்டையும் கேன்சல் பண்ணலாம் நியூமரேட்டர் டினாமினேட்டராக கேன்சல் பண்ணலாம் ரெண்டு டினாமினேட்டராக கேன்சல் பண்ணலாம் ஸோ இந்த மாதிரியும் கேன்சல் பண்ணலாம் ஒரு பாக்ஸ் டைப்பில் நம்மளால் கேன்சல் பண்ண முடியும் நடுவில் ஈக்குவல் இருந்தால் ஸோ அதை தான் இங்கே பண்ணியிருக்கோம் கொஸ்டின் நம்பர் ஃபோர் ஃபோர் பார்த்திங்க அப்படின்னா மிக்சட் ஃப்ராக்ஷனில் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு மிக்சட் ஃப்ராக்ஷனை நார்மல் ஃப்ராக்ஷனாக மாற்றி எழுதுவோம் ஃபைவ் த்ரீ சார் ஃபிஃப்டின் ஃபிஃப்டின் ப்ளஸ் டூ இதை ஃபஸ்ட்டு மாற்றி எப்படி எழுதலாம் மூணு இன்ட்டு அஞ்சு பதினஞ்சு ப்ளஸ் ரெண்டு டிவைடட் பை மூணு எழுதலாங்களா டிவைடட் பை இது எழுதுனீங்கன்னா ஆர் எக்ஸ் ப்ளஸ் அஞ்சு டிவைடட் பை ஆறு ஈக்குவல் டு ரெண்டுன்னு எழுதலாம் ஸோ இப்போ இதுக்கப்புறம் இது எப்படி மாற்றி எழுதலாம் செவன்டீன் பை த்ரீ செவன்டீன் பை த்ரீ டிவிஷனை வந்து மல்டிப்ளிகேஷனை மாற்றி எழுதிட்டு சிக்ஸ் பை இது என்ன எழுதலாம் மல்டிப்ளிகேஷனை மாற்றினா தலையில் எழுதணும் சிக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ்னு மாற்றி எழுதலாம் அந்த வேல்யூவை ஈக்குவல் டு டூ ஸோ இப்போ ஃபைனல் ஆன்சர் ஒன் த்ரீ சார் த்ரீ டூ த்ரீ சார் சிக்ஸ் ஸோ இந்த டூ ஈக்குவல் டு ஆப்போசிட்டில் இருக்கட்டும் கேன்சல் ஏன்னா கீழே வரப்போ ஆப்போசிட்டில் போகிறப்போ டினாமினேட்டருக்கு வந்துடும் ஸோ இப்போ ஃபைனல் ஆன்சர் செவன்டீன் இஸ் ஈக்குவல் டு செவன்டீன் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் எழுதுலாங்களா செவன்டீன் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஸோ அப்போது சிக்ஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு செவன்டீன் மைனஸ் ஃபைவ் ஸோ செவன்டீன் மைனஸ் ஃபைவ் என்ன செய்யலாம் டுவெல் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டுவெல் பை சிக்ஸ் ஸோ ஆன்சர் இஸ் டூ வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ்லேயே பார்த்தீங்கன்னா கோடட் டைப் ஒரு கோட் கொடுத்துருப்பாங்க ஆன்சர் வேறு மாதிரி கேட்டிருப்பாங்க இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஸ்டார் ஒய் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஒய் எனில் நைன் ஸ்டார் லெவன் நீங்கள் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் இருக்க பிளேஸில் நைன் லெவனை சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அதாவது கோட் பண்ணியிருக்காங்க எக்ஸ் ஒய்க்கு பதிலாக நைன் அண்ட் லெவனை கோட் பண்ணியிருக்காங்க இதை கோடட் டைப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ்லேயே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாடல் ஒன் ஆஃப் த மாடல் ஸோ இப்போ இதை கொடுத்துருக்க வேல்யூவை அப்படியே மாற்றி எழுதுங்க எக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்டார் ஒய் பதிலாக நைன் ஸ்டார் லெவன் எழுத போகிறோம்
ஸோ இப்போ இதுக்கப்புறம் பாருங்கள் ஸோ இப்போ நைன் ஸ்கொயரோட வேல்யூ எயிட்டி ஒன் ப்ளஸ் லெவன் ஸ்கொயரோட வேல்யூ ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் மைனஸ் நைன்டி நைன் ஸோ இப்போ இதுக்கடுத்து என்ன வரும் எயிட்டி ப்ளஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி எவ்வளோ ஆச்சு டூ ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் டூ டூ நாட் டூ டூ நாட் டூ மைனஸ் நைன்டி நைன் டூ நாட் டூ மைனஸ் நைன்டி நைன் டூ ஹண்ட்ரட் இதை ஹண்ட்ரட்னு எடுத்துக்கோங்க சிம்பிளாக டூ ஹண்ட்ரடில் ஹண்ட்ரட் போனால் ஹண்ட்ரட் இதில் ஒரு டூ எக்ஸ்ட்ரா இருக்குது இதில் ஒன் கம்மியாக இருக்குது டூ ப்ளஸ் ஒன் த்ரீ அப்போ ஒன் நாட் த்ரீ ஆன்சர் ஆன்சர் இஸ் ஒன் நாட் த்ரீ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஸ்டார் பி ஏ ஸ்டார் பி அப்படிங்கிறத த்ரீ ஸ்டார் ப்ராக்கெட் ஆஃப் த்ரீ ஸ்டார் மைனஸ் ஒன் இந்த மாதிரி ரெண்டு டேமில் நமக்கு இப்போ டினோட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளே இருக்க டேமை சால்வ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வெளியே இருக்க டேமை சால்வ் பண்ணலாம் இதை நம்ம மொத்தம் ரெண்டு ஸ்டெப்பில் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் ஒன் ஸ்டெப் ஒன் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா த்ரீ ஸ்டார் மைனஸ் ஒன் அந்த ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளே இருக்க டேமை மட்டும் பண்ணுறோம் இதை ஏன்னு எடுத்துக்கலாம் மைனஸ் ஒன்னை பின் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ இதை சால்வ் பண்ணிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு என்ன படிக்காங்க ஏபி ஏ வந்து த்ரீ பி வந்து மைனஸ் ஒன்று டிவைடட் பை ஏ ப்ளஸ் மைனஸ் ஒன் ஸோ இப்போ ஆன்சர் இஸ் த்ரீ மைனஸ் ஒன் மைனஸ் த்ரீ டிவைடட் பை த்ரீ மைனஸ் ஒன் டூ இது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்போட ஆன்சர் ஸோ இதிலே செகண்ட் ஸ்டெப் வந்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்புக்கு நமக்கு ஓவரால் ஆன்சர் மைனஸ் த்ரீ பை டூ கிடச்சிருக்கு செகண்ட் ஸ்டெப் எழுதுகிறப்போ ப்ராக்கெட்டுக்கு வெளியே இருக்கிறது என்ன இருக்குது த்ரீ இருக்குது ஸ்டார் ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளே இருக்கிறத ஹோல் ஆன்சர் மைனஸ் த்ரீ பை டூ ஓகேங்களா இது ஏ வேல்யூ இது பி வேல்யூ ஸோ இப்போ இதை அப்படியே சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்கள் ஏ இருக்க இடத்துல த்ரீ போடணும் பி இருக்க இடத்துல மைனஸ் த்ரீ பை டூ டிவைடட் பை கீழே நம்ம பண்ணிக்காங்க ஏஎம் பியும் கூட்டியிருக்காங்க ஏ வேல்யூ த்ரீ ப்ளஸ் பி வேல்யூ மைனஸ் த்ரீ பை டூ ஸோ அது ரெண்டையும் கூட்டினீங்கன்னா ஆன்சர் என்ன வரும் மைனஸ் நைன் பை டூ டிவைடட் பை எல்சிஎம் எடுத்தீங்கன்னா கீழே டூ வரும் தென் டூ த்ரீ சார் சிக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ வரும் இங்கே ரெண்டால் டிவை டி டினாமினேட்டில் என்ன இருக்குன்னு எடுத்தோம் ஒன்று தான் இருக்குது ஸோ ரெண்டால் இப்போ இருக்கிறப்போ மேலே ஆறாயிரம் கீழே ரெண்டாயிரம் ஸோ இப்போ ஃபைனல் ஆன்சர் இஸ் மேலே இருக்கிறது மைனஸ் நைன் பை டூ கீழே இருக்கிறத மல்டிப்ளிகேஷன் எழுதலாம் டிவிஷனில் இருக்கிறத மல்டிப்ளிகேஷன் தான் தலைகளாக வரும் டூ பை த்ரீன்னு வரும் சிக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ த்ரீ ஆயிருங்களா த்ரீ பை டூ அது மாற்றி தான் டூ பை த்ரீனு வரும் ஸோ இப்போ டூ டூ கேன்சல் ஆயிரும் ஒன் த்ரீ சார் த்ரீ 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 சார் நைன் முன்னாடி மைனஸ் இருக்குது ஸோ ஆன்சர் இஸ் மைனஸ் த்ரீ